বাংলাদেশ এবং বাংলাদেশের বাইরে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে যে যেখান থেকে চ্যানেলে দেখছেন আপনাদের সকলকে সাদর আমন্ত্রণ তৃতীয় মাত্রা দেখবার জন্য প্রিয় দর্শক 2021 এর একেবারে শেষ প্রান্তে আমরা একটি বছর শেষ হতে চলল বছর শেষ আমরা তার সালতে মামি করবার চেষ্টা করি একই সঙ্গে এই মাসwidetilde আমরা উদযাপন করলাম আমাদের বিজয় সুবর্ণ জয়ন্তী বাংলাদেশের 50 বছর হয়েছে আর নানাভাবে সেটিও পেছন ফিরে তাকিয়ে দেখবার একটা চেষ্টা নানান মহল থেকে হচ্ছে যে এই 50 বছরে আসলে বাংলাদেশ কি অর্জন করল কোথায় কোথায় আমাদের দুর্বলতা আমরা কোথায় যেতে পারতাম কোথায় যেতে পারিনি কোথায় আমাদের যাওয়া উচিত সব মিলিয়ে এই বিষয়গুলো দেখবার চেষ্টা এবং আমরা আমাদের এই অনুষ্ঠানে সেই চেষ্টাটা অব্যাহত রেখেছি আজকে আমরা চেষ্টা করব বাংলাদেশের অর্থনীতির গত 50 বছরে যে অর্জন ব্যর্থতা সেটি দেখার একই সঙ্গে একটু বিশেষ ভাবে নজর দেওয়ার চেষ্টা করব 2021 সালটি আমাদের জন্য ব্যবসা বাণিজ্য অর্থনীতির জন্য কেমন গেল সেটি কথা বলবার জন্য দুজন অতিথি আমার সঙ্গে রয়েছেন স্টুডিওতে আমার ভাই বসে আছেন সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগ সিপিডিটির ভাই পরিচালক ডক্টর ফামিদা খাতুন এবং আমার ডানে রয়েছেন বাংলাদেশ চেম্বার অফ ইন্ডাস্ট্রিজ বিসিআর প্রেসিডেন্ট এবং বিজিএম এর সাবেক সভাপতি আনোয়ারুল আলম চৌধুরী পারভেজ স্বাগত আপনাদের দুজনকে বাতৃতি মাত্রা ডক্টর ফামিদা খাতুন আপনার কাছ থেকে একটু শুনতে চাই যে একদিকে যদি 50 বছরের বিবেচনাটা করতে চাই বাংলাদেশের মোটা দাগে সাফল্য কি দেখবেন আপনি ব্যর্থতার জায়গাগুলো কি যেটা আমরা করতে পারতাম আসলে করতে পারিনি নিজেরা নানা কারণে নানা দুর্বলতার কারণে হারিয়ে ফেলেছি এবং সেই সঙ্গে আমরা একটু শেষের দিকে 21 সালকে বিশেষ ভাবে আলোচনা নিয়ে আসার চেষ্টা করব ধন্যবাদ প্রথমে বিজয়ের মাস এটি ডিসেম্বর মাস এখনো চলছে সেটার জন্য আপনাকে এবং দর্শকদেরকে আমি শুভেচ্ছা এবং অভিনন্দন এবং তার পাশাপাশি আগামী 2022 সালের জন্য অগ্রিম নতুন নববর্ষ শুভেচ্ছা জানাচ্ছি 50 বছরের বাংলাদেশ এটা নিয়ে অনেক আলোচনা হয়েছে সারা বাংলাদেশ জুড়ে আসলে 2021 সাল শুরু থেকেই আমরা নানান ভাবে বাংলাদেশকে দেখার চেষ্টা করেছি বাংলাদেশের অর্থনীতি সমাজ সংস্কৃতি ব্যবসা বাণিজ্য রাজনীতি ইতিহাস সবকিছুই সব আঙ্গিকেই দেখেছি এখন যদি আমি অর্থনীতি দৃষ্টিকোণ থেকে দেখি সেটি আমরা আমি আগেও আপনার এখানেও আলোচনা করেছি বাইরেও সেটি হচ্ছে যে আমরা যখন বাংলাদেশ স্বাধীন হলো একটা যুদ্ধ বিধ্বস্ত অর্থনীতি আমরা পেয়েছিলাম সেই যুদ্ধ বিধ্বস্ত অর্থনীতি শুধু না সেটা হচ্ছে যে বহু বছরের একটা শোষিত অর্থনীতি পূর্ব পাকিস্তান যেটি এখন বাংলাদেশ সেটি পশ্চিম পাকিস্তানের যে অর্থনৈতিক শোষণের রাজনৈতিক শোষণ সামাজিক শোষণের কবলে ছিল যার ফলে আমরা যে অর্থনীতিটা পেলাম সেটা কিন্তু ছিল একটা দুর্বল অর্থনীতি এটার মূলত একটা গ্রামীণ ভিত্তিক অর্থনীতি ছিল এখানে বৈচিত্র্যপূর্ণ ছিল না অর্থনীতির যে ডাইভার্সিফিকেশন যেটা বলি সেটা ছিল না এবং তারপরে অবকাঠামোগত দুর্বলতা ছিল অর্থনীতির বহুবিধ খাতগুলি অন্যান্য খাত যেমন শিল্প কিংবা সেবা সেগুলি খুবই দুর্বল অবস্থায় ছিল এবং তার পাশাপাশি ছিল ব্যাপক দারিদ্র এবং তার উপরে ছিল ব্যাপক জনসংখ্যা তো এই যে একটা অর্থনীতি সেটা বহুল আলোচিত বলা হচ্ছে যে তলাবিহীন ঝুরি সেটি বলা হয়েছিল তা ছাড়াও যে দুজন নরওয়েজিয়ান অর্থনীতিবিদ তারা ফালেন্ড এন্ড পার্কিনসন তারা বলেছিলেন যে এই যে এমন একটা দেশ যেখানে ও এত দরিদ্র এত জনসংখ্যা এই এই দেশে যদি উন্নয়ন সম্ভব হয় তাহলে পৃথিবীর যে কোনো দেশেই উন্নয়ন সম্ভব এখন এই আরো অনেক বলা যায় যে যে অবস্থায় আমরা ছিলাম তারপরে থেকে যে গতিতে আমরা এগুলাম সেটা কিন্তু একটা অত্যন্ত দ্রুত একটা গতি এবং অত্যন্ত একটা চমৎকার বলা যায় এক দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে সারা পৃথিবীতে এবং ওই একই অর্থনীতিবিদরা 2007 সালে একটা আরেকটা প্রবন্ধ লিখলেন আগে লিখেছিলেন এ টেস্ট কেস বাংলাদেশে টেস্ট কেস ফর ডেভেলপমেন্ট ওনারা তারপরে 2007 সালে লিখলেন যে বাংলাদেশ রিভিজিটেড তখন রিভিজিটেড লিখতে যে ওনারা বললেন যে এই যে চমৎকার একটা উন্নয়ন হয়েছে এটাও একটা উদাহরণ সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে এই একটা তলাবিহীন ঝুরি কিংবা বৈচিত্র্যহীন অর্থনীতিবিদ এখানে এসে ওই সিদ্ধান্তে পৌঁছলেন যে এখন পৃথিবীর যে কোনো জায়গায় উন্নয়ন সম্ভব হ্যাঁ তখন ওই আর্টিকেল আগে সেটাই উনি আরো রিভিজিট করে দেখলেন যে আসলে তো সম্ভব হ্যাঁ সুতরাং তো অন্যান্য দেশেও সম্ভব হওয়ার কথা কিন্তু সব দেশে আসলে হয়নি আমরা তো ঐতিহাসিকভাবে দেখছি আফ্রিকার অনেক দেশ 50 বছর কেন তারা তো 50 60 70 বছরেও কিছু করতে পারেনি তেমন একটা সুতরাং আমরা যে এই যে 50 বছরের যদি আমি লম্বা চিত্রটা দেখি তাহলে দেখব যে এইখানে অনেক যে উন্নতিগুলো হয়েছে সেটা অর্থনৈতিক উন্নতির দিকে যদি তাকায় আমাদের মাথাপিছু আয় থেকে শুরু করে আমাদের 
যে খাতগুলো এখন এই গ্রামীণ অর্থনীতি গ্রামীণ নির্ভর কিংবা কৃষি নির্ভর একটা অর্থনীতি থেকে আমরা এখন শিল্প নির্ভর সেবা নির্ভর খাতে উন্নীত হয়েছে যার ফলে কিনা সেখানে কর্মসংস্থানের সৃষ্টি হয়েছে এবং অর্থনীতির আকার জিডিপির আকার এখন চারশো এগারো বিলিয়ন ডলার অর্থাৎ এই যে একটা বিশাল অর্থনীতির আকার সেই আকারের ফলে আমাদের মাথা পিছু আয়ও বেড়েছে আমাদের জনসংখ্যা বৃদ্ধির হারও কমেছে মাথা পিছু আয় বেড়েছে এবং তার পাশাপাশি এটার ফলে দারিদ্রের হারও কমেছে তো দারিদ্র সীমার নিচে যে সমস্ত সংখ্যাগতভাবে অনেক বেশি কিন্তু হারের দিক থেকে গেলে সেটি অনেক কম এই অর্থনীতির ছোঁয়াটা সামাজিক ক্ষেত্রে ক্ষেত্রেও প্রতিফলিত হয়েছে আমরা যদি দেখি শিক্ষার হারের ক্ষেত্রে আমরা যদি দেখি আমাদের যে গড় আয়ুর ক্ষেত্রে সেখানে মাতৃমৃত্যু শিশু মৃত্যুর হার এইসব ক্ষেত্রে কিন্তু উন্নয়নের যে একটা ধারা উন্নয়নের যে অগ্রগতি সেটা একেবারে স্পষ্টভাবে পরিলক্ষিত হয়েছে আমরা মিলেনিয়াম ডেভেলপমেন্ট গোলের কথা সব বলি যে সহস্রাব্দের উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা তখনও বাংলাদেশের যে সূচকগুলো সেগুলো কিন্তু সম পর্যায়ের অর্থাৎ বাংলাদেশ তো একটা স্বল্পোন্নত দেশ সম পর্যায়ের দেশগুলোর চাইতে অনেক বেশি এগিয়ে আছে এমনকি এখন যখন টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা আছে আমরা পরি আমরা এটাকে বাস্তবায়ন করছি তখনও বাংলাদেশের যে এই পর্যন্ত অগ্রগতিটা এটা দুই সাল পর্যন্ত এই এটা বাস্তবায়িত হবে কিন্তু এখনও পর্যন্ত যে লক্ষ্যমাত্রাগুলির ক্ষেত্রে বাংলাদেশের অগ্রগতি একেবারে উল্লেখযোগ্য এবং কিছুদিন আগে আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যে পুরস্কার পেলেন জাতিসংঘের সাধারণ অধিবেশনে এটার জন্য এবং তার পাশাপাশি আর কয়েকটা মাইল সূচক মাইল ফলক হয়েছে যেটা হচ্ছে যে আমরা জানি যে বাংলাদেশ স্বল্পোন্নত দেশ থেকে স্বল্প উন্নয়নশীল দেশে পরিণত হবে দুই সালে সেখানে যে সূচকগুলি মা মাথা পিছু আয় এবং মানব সম্পদের সূচক এবং অর্থনৈতিক ভঙ্গুরতার সূচক এই তিনটি সূচক জাতিসংঘে যে নির্ধারণ করেছে সেই তিনটি সূচকেই কিন্তু বাংলাদেশ তার সূচকগুলির লক্ষ্যমাত্রা পূরণ করতে পেরেছে এটি একটি আরেকটি হচ্ছে যে দুই সালে বাংলাদেশ লো ইনকাম কান্ট্রি যে ওয়ার্ল্ড ব্যাংক বিশ্ব ব্যাংকের যে যে তাদের যে কান্ট্রি ক্যাটাগরি আছে সেটা শুধুমাত্র আয়ের প্রেক্ষিতে হয়ে থাকে সেই লো ইনকাম ক্যাটাগরি থেকে এখন লোয়ার মিডিল ইনকাম ক্যাটাগরিতে উন্নীত হয়েছে এগুলো দেখলাম যে বৈশ্বিক পর্যায়ে বাংলাদেশের একটি অর্জন আরেকটি অর্জন এই পর্যায়ে বলি আমি শেষ করব আরেকটি যে আমাদের এখানে একজন উদ্যোক্তা রয়েছে এই যে আরেকটি বিষয় যে আমাদের উদ্যোক্তা ব্যক্তি খাতেরও একটা প্রসার ঘটেছে এবং ব্যক্তি খাতের প্রসারটা আপনি দেখবেন যে আশির দশকের দিকে শুরুর দিকে আমাদের দেশে যে সম্ভাবনাগুলি শুরু হয়েছে যেমন তৈরি পোশাক শিল্পের ক্ষেত্রে যে এমএফএ মাল্টিফাইবার অ্যারেঞ্জমেন্ট যেটা দেওয়া হলো অর্থাৎ শুল্কমুক্ত কোটামুক্ত বাজার সুবিধাটা সেই সুবিধাটা কিন্তু আমাদের দেশের উদ্যোক্তারা নিতে পেরেছে এটা কিন্তু স্বল্পোন্নত দেশগুলিকে অন্যান্য দেশকেও দেওয়া হয়েছিল তারা কিন্তু সেই সুবিধাটা এমনভাবে নিতে পারেনি সেটা ব্যবহার করতে পারেনি সেই সক্ষমতা তাদের ছিল না এই সক্ষমতাটার ফলে আমরা শুধুমাত্র রপ্তানি বাড়াতে পারিনি এখানে কর্মসংস্থান সৃষ্টি হচ্ছে নারীর ক্ষমতায়ন হয়েছে দারিদ্র দূরীকরণ হয়েছে সামাজিক একটা পরিবর্তন হয়েছে সুতরাং অর্জনের জায়গার অর্জনের ঝুলিটা কিন্তু অনেক বড় আমি এই পর্যায়ে জি আমি আসবো আবার আপনার কাছে আমি স্যার আনোয়ার আলম চৌধুরী পারভেজ এবং একদম অর্থনীতির নির্মাণের সঙ্গে সরাসরি দীর্ঘকাল ধরে যুক্ত তো আপনার আপনার এক্সপিরিয়েন্স থেকে আপনার কাছে কী মনে হয় যে এই পঞ্চাশ বছরে আসলে বাংলাদেশের আমরা বৈশ্বিক বিবেচনায় অন্যদের দৃষ্টিতে বাংলাদেশের অর্জন অগ্রগতির কথা শুনলাম কিন্তু আপনার কাছে থেকে শুনতে চাই অর্জন এবং সেই সঙ্গে চ্যালেঞ্জেস হ্যাঁ ধন্যবাদ আমি প্রথমে বিজয়ের মাস স্বাধীনতার পঞ্চাশ বছর পূর্তি বঙ্গবন্ধুর শতবর্ষ এই সব কিছু মিলে যেসব তিরিশ লক্ষ ভাই বোন যাদের জীবন বিসর্জন দিয়েছেন তাদের আত্মার প্রতি আমার শ্রদ্ধা রেখে আমি কথা বলতে যাচ্ছি আপনি যে কথাটা বলেছেন দেখেন পঞ্চাশ বছরে আমার যতটুকু প্রথমে স্বাধীন হওয়ার সময় আমি খুব ছোট ছিলাম আমি তো আমার ক্লাস এইটে উঠলাম আর কি আমার যতটুকু মনে পড়ে তখন কারো বাসার মধ্যে একটা এয়ার কন্ডিশন এটা কিন্তু খুব একটা বেশি দেখা যেত না মানে ওরা খুব বড় লোক আর কি একটা এয়ার কন্ডিশন থাকা গাড়ি থাকা তো আরও ভাগ্যের ব্যাপার টিভি টিভি আমার মনে হয় যে হাতে গনা কয়েকজনের বাসায় বোধ হয় টিভি থাকতো আমরা সবাই দল হয়ে যাই ওই বাসায় টিভি দেখতে যেতাম 
সেই জায়গা থেকে আজকে যখন দেখি গ্রামে একটা ছোট্ট কুড়ে ঘরের মধ্যেও কিন্তু টিভি আছে ওদের ওখানে কিন্তু এখন রেডিও কোনো ব্যাপারই না রেডিও তো এখন আর ব্যবহারই হয় না আমরা সবাই রেডিও ব্যবহার করতাম মোটর সাইকেল আছে সাইকেল না মোটর সাইকেল সাইকেল কিন্তু তখন অনেকের বাসায় কিন্তু গ্রামে তো দূরের কথা গ্রামে অনেক খুব কম পরিবারই বোধ হয়েছিল মনে হয় যে ওরা স্বাবলম্বী একটা মানুষ বা ওই ধরনের ভাগ্যবান এখন দেখা যায় যে বাংলাদেশে যদি এখন আমি তাকাই শহরের মধ্যে প্রত্যেকের বাসায় অলমোস্ট সবার বাসায় গাড়িটা কিন্তু এখন আর নোম লাকজারি ইট ইজ এ নেসেসিটি এবং দে ক্যান এফোর্ড ইট টিভি তো বোধ হয় ঘরে ঘরে এয়ার কন্ডিশন প্রত্যেকটার বাসার মধ্যে সো এই যে একটা উন্নতি আজকে মিডল ইনকাম গ্রুপ যদি আমি বলি মিডল ক্লাস বলা হচ্ছে যে অলরেডি টোয়েন্টি পার্সেন্ট টোয়েন্টি টু পার্সেন্ট আর বিকামিং এ মিডল ইনকাম গ্রুপ যাদের পার ডে ইন পার মান্থ ইনকাম না পার ডে ইনকাম দশ ডলার থেকে একশো ডলার এটা ইকোনমিস্টদের ভাষায় হ্যাঁ আমি যদি সেটা ধরি তাহলে ইট ইজ এ বিগ ডিফারেন্স যে দেশে আঠারো মিলিয়ন ডলার না আঠ বোধ হয় হ্যাঁ আঠারো মিলিয়ন ডলার বোধ হয় আমাদের ফরেন রিজার্ভ ছিল এখন সে ফরেন রিজার্ভ হয়ে গেছে ফোর্টি ফাইভ পয়েন্ট টেন বিলিয়ন ডলার আমাদের একশো তেইশ ডলারের পার ক্যাপিটাল ইনকাম ছিল সেটা হয়ে গেছে হলো এখন দুই হাজার পাঁচশো তেপ্পান্ন ডলার ইকন জিডিপি গ্রোথ সিক্স পয়েন্ট ফোর পয়েন্ট ফাইভের জায়গায় বিলিয়ন ডলারের জায়গায় এখন ফোর হান্ড্রেড অ্যান্ড ইলেভেন বিলিয়ন ডলার ইস এ বিগ চেঞ্জ এখন যদি কাউকে বলা হয় যে উনি তুমি বিদেশে চিকিৎসা যাবা আমার মনে হয় যে এটা বাংলাদেশে মোর দেন ফিফটি পার্সেন্ট লোকই বোধ হয় ক্যান এফোর্ড নাও এ ডেজ অলমোস্ট সো এই যে বিগ চেঞ্জ এগুলি কিন্তু বলে দিচ্ছে যে আমরা আসলে কোথায় চলে আসছি এখন পুরো পৃথিবী যেখানে বাংলাদেশকে বটমলেস বাস্কেট থেকে এখন বলে যে সে মিরাকল একটা ইকোনমি যে বাংলাদেশ ইয়া করে মানে অ্যাচিভ করেছে সে পদ্মা ব্রিজটা করার জন্য ওয়ার্ল্ড ব্যাংকের নানান রকম প্রশ্নবিদ্ধ হতে হয়েছে এবং ওয়ার্ল্ড ব্যাংক ফান্ডই দেয় নাই এবং ফান্ড দিবে না ভবিষ্যতে কোনো কিছুতে দিবে না প্রায় প্রধানমন্ত্রী নিজের ডাইরেক্টলি যে বললো যে আমাদের নিজেদের পয়সায় আমরা সেটা করব এবং সেটা উনি কিন্তু ইনশাল্লাহ করে দেখিয়ে দিচ্ছেন আমরা তো আগামী বছর সেটাও দেখব এটার সাথে সাথে আমরা মেট্রো রেল দেখছি আগামী বছরে চালু হতে যাচ্ছে আমরা কর্ণফুলি টানেলও দেখতে যাচ্ছি এখন কিন্তু ওয়ার্ল্ড ব্যাংক আইএমএফ এরা সবাই টাকা দেওয়ার জন্য পিছিয়ে ঘুরছে কোথায় আগে আমরা চাইতাম পাব কি না জানি না আর এখন হলো আমরা নিব কি না সেই জায়গায় চলে গেছি একই অবস্থা যে প্রাইভেট সেক্টরের এখন ড্রাইভিং ফোর্সটা প্রাইভেট সেক্টরই কিন্তু হয়ে গেছে যেটা আগে কখনো কল্পনা করা যায় না সেভেন্টি ওয়ানে যখন আমরা স্বাধীন হই হিস্ট্রি বলে যে মাত্র আঠারো জন না ষোলো জন বড় ইন্ডাস্ট্রিয়ালিস্ট ছিল এবং তারা টোয়েন্টি পারসেন্ট অফ ইন্ডাস্ট্রি তাদের তারা কন্ট্রিবিউট করতো এবং এইটি পারসেন্ট কিন্তু পাকিস্তানিদের ছিল সেখানে এখন দেখা যায় যে বাংলাদেশের ইকোনমির চালিকা শক্তি প্রাইভেট সেক্টর হয়ে গেছে ইট ইজ এইটি পার্সেন্ট এখন বোধ হয় কন্ট্রিবিউশন ইন্ডাস্ট্রির কথা বললে আই থিঙ্ক দ্যাট নাইনটি পার্সেন্টই হলো প্রাইভেট সেক্টর এমপ্লয়মেন্ট ক্রিয়েশন নাইনটি পার্সেন্ট প্রাইভেট সেক্টর যে বাঙালি কিন্তু আগে ব্যবসা বুঝতই না করতই না এখন এখন আমরা বলি যে প্রত্যেকটা বাঙালি এই ষোলো কোটি বাঙালি প্রত্যেকেটা কি প্রত্যেকে ইন্ডিভিজুয়ালি অন্টারপ্রেনার দে আর দ্য স্পেন্ডার এবং দে আর নট দ্য সেইভার এই যে স্পেন্ডারের যে ক্যারেক্টার আমি এটা এই জন্য বলি মাঝে মাঝে আমি ইচ্ছা করে এটা বলি যে উইচ ইজ ট্রু যে আমরা কিন্তু সেভ করতে জানি না আমরা আমার যে বাসার কাজ ড্রাইভার সেও কিন্তু চেষ্টা করে তার ছেলেটাকে সেই স্কুলে পাঠাইতে যে স্কুলে আমি আমার ছেলেকে পাঠাই 
এবং তাদের যদি কোনো কিছু পছন্দ হয় বা সে যদি এফোর্ডও না করতে পারে কেউ কিন্তু পছন্দ যদি হয়ে যায় একটা শার্ট সে কিন্তু ধার করে হলেও সে শার্টটা সে কিনে নিতে চায় এই যে জিনিস এবং হি নেভার থিঙ্কস টুমোরো কি হবে অ্যাট দ্য সেম টাইম মানে এটা কিন্তু ইন্ডাস্ট্রি গ্রো করার জন্য একটা বিরাট মানে ড্রাইভিং ফোর্স হিসেবে কাজ করে কারণ এখানে যদি আমি ইনভেস্টমেন্ট করি ভালো জিনিস যদি বানাই তাহলে দেখা যাবে যে সেটা আমি বিক্রি করতে পারবো এই এই যে এনশিওর করা এবং এটার জন্যই কিন্তু বাংলাদেশে ইন্ডাস্ট্রি গ্রোথটা খুব ফাস্ট হচ্ছে এবং আমার দেশে যতগুলো ইন্ডাস্ট্রি হয়েছে আপনার আমি জানি না আপনার বিশ্বাস করবেন কি করবেন না ইন্ডিয়ারও একটা সেঞ্চুরি একটা দশক লেগে যায় লেটেস্ট মেশিনারি কিনতে কিন্তু বাংলাদেশের যে আজকে ইন্ডাস্ট্রিতে আসতেছে সেও কিন্তু লেটেস্ট টেকনোলজি আনার চিন্তা করে এবং সে সেটা দিয়ে কিন্তু সে ইন্ডাস্ট্রি স্টার্ট করতে চায় এই যে মানসিকতা আমি তো মনে করি যে আমরা ইন বর্ন উই আর রিচ এবং এই জিনিসগুলি বাংলাদেশকে এগিয়ে যেতে কিন্তু খুব সাহায্য করছে খারাপ জিনিস আমরা মনে রাখতে পারি না গতকালকে একটা দুর্ঘটনা ঘটে গেছে অথচ পলিটিক্যালি দুর্ঘটনা আমরা কিন্তু আগামীকাল এটার মনে রাখতে পারি না এবং এই যে জিনিসগুলি এগুলিতে আজকে আমরা কোথায় চলে গেছি আজকে নাইনটি পার্সেন্ট এমপ্লয়মেন্ট ক্রিয়েট করে কিন্তু প্রাইভেট সেক্টর আজকে আমি যখন দেখি যে সাস্টেনেবল ইকোনমি করতে গেলে টু টোয়েন্টি থার্টিন মধ্যে জিরো পভার্টি লেভেলে যদি নিতে হয় তাহলে দেখা যায় যে আমাদের যে পরিমাণ ইনভেস্টমেন্ট লাগে পার ইয়ার পার ইয়ার ইট নিটস মিনিমাম হান্ড্রেড অ্যান্ড সিক্স নাইনটি সেভেন বিলিয়ন ডলার বর্তমানে কিন্তু আমরা হান্ড্রেড অ্যান্ড সিক্স বিলিয়ন ডলার লাস্ট ইয়ারে আমরা ইনভেস্টমেন্ট করেছি তার মোর দ্যান সেভেন্টি পার্সেন্ট প্রাইভেট সেক্টর থেকে কিন্তু ইনভেস্টমেন্ট হয়েছে এবং গভর্নমেন্ট থেকে অনলি থার্টি ওয়ান বিলিয়ন ডলার ইনভেস্টমেন্ট হয়েছে সো এই যে সরকার এবং প্রাইভেট সেক্টর এই দুজনের যে কম্বিনেশন এবং পাব সরকারের তরফ থেকে আমি এটা আই মাস গিভ এ থ্যাংকস টু দ্য প্রাইম মিনিস্টার প্রধানমন্ত্রী যে উনি যে সুদূর প্রসারী যে বাজেটগুলি বা স্বপ্নগুলি যে দাঁড় করিয়েছেন এবং সেটাকে সেটা করার জন্যই কিন্তু আমাদের কাজ করতে বেশ সুবিধা হয়ে যাচ্ছে সেটা হলো আমরা লোয়ার মিডল ইনকাম গ্রুপে চলে যাব দুই হাজার একুশে যেটা আমরা কিন্তু দুই হাজার উনিশেই কিন্তু অলমোস্ট আমরা অ্যাচিভ করেছি গ্র্যাজুয়েশন হয়ে যাবে টোয়েন্টি সিক্সে আমরা মিডল ইনকাম গ্রুপে চলে যাব বাই টোয়েন্টি থার্টিতে আমরা টোয়েন্টি ফোর্টি ওয়ানে হায়ার ইনকাম গ্রুপে যাব এবং সেটার জন্য যে কাজগুলি করা দরকার সরকারের তরফ থেকে যে ইনফ্রাস্ট্রাকচার সেগুলো কিন্তু যেভাবে অ্যাড্রেস করা হচ্ছে আমি মনে করি যে ইট উইল বি এ মানে আমাদেরকে জনগণকে স্বপ্ন দেখাতে সাহায্য করছে এবং দ্য প্রাইভেট সেক্টর আন্টারপ্রেনার্স দে ফিল কনফিডেন্ট ফর টু ইনভেস্ট ইন দ্য ইন্ডাস্ট্রি আমরা অনেক ভালো ভালো কথা শুনলাম এগুলো আমি নিজেও বললাম এগুলো অস্বীকার করার উপায় নেই কারণ এগুলি সংখ্যা এবং আমাদের যে অবস্থান সেগুলি বলে দিচ্ছে কিন্তু এখন আমাদেরকে সামনের দিকে তাকাতে হবে একটা বিষয় আপনাকে আমি করতে চাই মানে সংখ্যার সঙ্গে বাস্তবতার কতটা মিল আছে সেটা একটু সেটা একটু তুলিয়ে রাখতে হবে বাস্তব অ্যাজ এন ইকোনমিস্ট বাস্তব দেখি সংখ্যা ছাড়া আমরা খুব একটা কনফিডেন্ট ফিল করি না তবে একটা বিষয় হ্যাঁ যে কয়েকটা বিষয় আমি যদি দেখি যে যারা এখন ধরুন ঢাকা শহরে রিক্সা চালাচ্ছে আপনি দেখবেন যে তারা কিন্তু এখন খালি পায়ে আর রিক্সা চালায় না হ্যাঁ কিংবা গ্রামে আপনি হেঁটে যাচ্ছেন বাচ্চারা খালি পায়ে খালি গায়ে তারপরে পেট বড় তাদের কৃমি হচ্ছে এগুলো একটা কি ধরনের যে সেগুলো কিন্তু দৃশ্যমান না তার মানে হচ্ছে যে পরিবর্তনটা তো খালি চোখেও দৃশ্যমান দেখা যাচ্ছে আর যে এই যে গ্রামের থেকে মেয়েরা আসছে তৈরি পোশাক শিল্পে যাচ্ছে দল বেঁধে কিংবা অন্যান্য খাতেও মেয়েদের অংশগ্রহণ সেটাও একটা কিন্তু পরিবর্তন দৃশ্যমান হচ্ছে সংখ্যা ছাড়াও এগুলি সহজেই বোঝা যায় এতে কোনো সন্দেহ নাই 
কিন্তু আমাদের এখন যে বিষয়টা হচ্ছে যে সামনের দিকে তাকানোর জন্য একটা তো পঞ্চাশ বছরের একটা মাইল ফলক অতিক্রম করলাম বাকি পঞ্চাশ বছরে কি করব সেটাই হচ্ছে আরেকটা বিষয় এবং সেখানে আরও অনেকগুলি চ্যালেঞ্জ আসবে চ্যালেঞ্জ আসবে এই জন্য যে পৃথিবীটাও কিন্তু পরিবর্তন হচ্ছে পৃথিবীতে নতুন নতুন ল্যান্ডস্কেপ সেটা আপনার প্রযুক্তির ক্ষেত্রেই বলি রাজনৈতিক ক্ষেত্রেই বলি সব ক্ষেত্রে কিন্তু একটা এক ধরনের পরিবর্তন হচ্ছে এবং জিও পলিটিক্যাল অনেক ধরনের ডাইনামিক্সও এখানে অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে তো সেই ক্ষেত্রে বাংলাদেশ এখন তার বাকি পঞ্চাশ বছরের জন্য যে প্রস্তুতিগুলি সেগুলি কিন্তু নিতে হবে গত পঞ্চাশ বছরে যে সুবিধাগুলো আমরা পেয়েছিলাম যেমন বাজার সুবিধা সেগুলো এগুলো কিন্তু আমাদের এই উন্নয়নশীল দেশ হলে সেই সুবিধাগুলি চলে যাবে তারপরে হচ্ছে যে বিশ্বের যারা উন্নত দেশগুলো তারা যে সমস্ত যে সাপোর্টগুলি দেয় এইড দেয় সেখানেও কিন্তু এক ধরনের পরিবর্তন আসছে তাদের কিন্তু প্রায়োরিটি অর্থাৎ প্রাধিকার ক্রমান্বয়ে পরিবর্তন এটা দ্রুত পরিবর্তন হচ্ছে এবং দেখা যাচ্ছে যে সারা পৃথিবীতে এখন আমরা দেখি যে কনফ্লিক্ট মাইগ্রেশন জনিত অনেক ধরনের সমস্যা রেফুজি ইত্যাদি সমস্যা সেইগুলোতে এবং এই এই ধরনের হিউম্যানিটেরিয়ান ক্রাইসিসে কিন্তু ডোনাররা তাদের প্রায়োরিটি শিফট করে যায় এবং সেই ক্ষেত্রে অবশ্যই বাংলাদেশ তো ডোনার নির্ভর না এখন আমরা যে এটা আমাদের পঞ্চাশ বছরের আরেকটি অর্জন যে আমাদের বৈদেশিক সাহায্যের উপর নির্ভরতা অনেক কমেছে জিডিপির মাত্র দুই শতাংশের মতো এবং আমরা বলে থাকি যে আমাদের সাহায্যের প্রয়োজন নেই শুধুমাত্র আমরা যদি শিক্ষা এবং স্বাস্থ্যখাতে যে ধরনের সাহায্য আসে কিংবা বাজেটারি সাপোর্ট যেগুলি আসে সেগুলি অনেকটা কাজে লাগে তা আর তাছাড়া আমাদের ব্যক্তি খাতের যদি ব্যক্তি খাতের যদি বিনিয়োগ বাড়ে এবং বৈদেশিক বিনিয়োগ বাড়ে তাহলে কিন্তু আর আমরা বিদেশি সাহায্য নির্ভর থাকব না তো সেই জন্য যেটি দরকার এখন আমাদের কয়েকটা বিষয় এই যে উন্নতি হয়েছে তার পাশাপাশি কিন্তু আমরা আমাদের এই উন্নতির পাশাপাশি আমরা পর্যাপ্ত পরিমাণে কর্মসংস্থান সৃষ্টি করতে পারিনি অর্থাৎ গ্রোথ উইদাউট এমপ্লয়মেন্ট অনেকটাই হয়েছে জাতীয়ভাবে অ্যাভারেজে আনএমপ্লয়মেন্ট রেট চার দশমিক দুই শতাংশ কিন্তু আমি যদি যুবকদের বেকারত্ব দেখি তাহলে যুব বেকার বেকারত্ব দশ দশমিক ছয় শতাংশ এবং এই যুবকদের মধ্যে আবার অনেকেই আছে যারা কিনা কোনো শিক্ষায় নাই প্রশিক্ষণে নাই এবং কোনো কাজে নাই সেই ধরনের যুবকদের সংখ্যা কিন্তু তিরিশ শতাংশ অর্থাৎ এরা একটা ভাসমান জনসংখ্যা এই যে যারা তারা কিছু না করে একটা জনগোষ্ঠী ভাসমান অবস্থায় রয়েছে এরা কিন্তু একটা ডিস্ট্রাকটিভ ফোর্স হয়ে যেতে পারে যে কোনো সময় একটা হতাশা থেকে সামাজিক একটা ভারসাম্যহীনতার মধ্যে তারা রয়েছে এটি একটি বিরাট উদ্বেগের বিষয় সুতরাং যেটি আমার প্রয়োজন সেটি হচ্ছে যে পর্যাপ্ত পরিমাণে বিনিয়োগ করতে হবে উনি বলেছেন যে আমাদের বিনিয়োগ দরকার হচ্ছে যে একশো সাতানব্বই বিলিয়ন ডলার অর্থাৎ কিনা প্রায় জিডিপির প্রায় পঞ্চাশ শতাংশ অর্থাৎ একটা উদীয়মান অর্থনীতিকে এটাকে চলমান যে স্পিডে আমরা যাচ্ছি এই স্পিডটাকে বাড়াতে হলে এবং আমাদের যে অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় প্রবৃদ্ধির যে লক্ষ্যমাত্রা রয়েছে সেইখানে তো ৩৫ থেকে এই যে পঞ্চাশ শতাংশ বিনিয়োগ বাড়াতে হবে এটা তো একটা বিরাট উল্লম্ফনের বিষয় কারণ আমরা দেখছি যে গত প্রায় পাঁচ ছয় বছর থেকে এই বিনিয়োগ এবং জিডিপির একটা স্থবিরতা লক্ষ্য করা যাচ্ছে অর্থাৎ ব্যক্তি খাতের বিনিয়োগ তেইশ চব্বিশ শতাংশের মধ্যে আটকে রয়েছে আর বাকি বিনিয়োগটা হচ্ছে সাত শতাংশের মতো হচ্ছে পাবলিক ইনভেস্টমেন্ট সরকারি তো সরকারি বিনিয়োগ দিয়ে তো আর আসলে কর্মসংস্থান সম্ভব না এবং আয় বাড়ানো সম্ভব না সুতরাং এখানে ব্যক্তি খাতের বিনিয়োগটা বাড়াতে হবে এখন ব্যক্তি খাতের বিনিয়োগ বাড়াতে গেলে ব্যক্তি খাতের উদ্যোক্তা আছেন উনি আরও বেশি এই এইগুলো বলতে পারবেন কিন্তু যে সমস্যাগুলি বিনিয়োগ কখন হয় বিনিয়োগের জন্য একটা যে আপনার প্রিকন্ডিশনসগুলো সেইগুলো ঠিক আছে কি না সেখানে আপনার অবকাঠামোগত অবকাঠামোতে বিনিয়োগ দরকার কিন্তু অবকাঠামো বিনিয়োগকে টেনে আনে আমার রাস্তাঘাট ঠিক মতো আছে কিনা স্মুথ আছে কিনা আমার পোর্টগুলো ঠিক আছে কিনা ঠিক মতো সেখানে যদি অনেক দিন লেগে যায় কোনো একটা মালামাল খালাস করতে কিংবা পাঠাতে সেটি একটি কস্ট অফ ডুইং বিজনেস যেটা কিংবা ইজ অফ ডুইং বিজনেস সেগুলো তারপরে এখানে মানব সম্পদের দক্ষতা কতখানি আছে সেটিও কিন্তু বিদেশি বিনিয়োগ আসবে কীভাবে এগুলো যদি ঠিক থাকে তারপরে আছে যে আমলাতান্ত্রিক জটিলতা সেটা কিন্তু স্মুথ কি না এবং সেখানে কিন্তু দুর্নীতি আছে কিনা সুশাসন কতখানি আছে কিনা এই প্রিকন্ডিশনসগুলি কিন্তু তৈরি না করলে 
দেশি বিনিয়োগ বিদেশি বিনিয়োগ পুরোটাই কিন্তু আসবে না আসতে উৎসাহিত বোধ করবে না এবং আমরা এখন প্রায়শই তুলনা করি আমরা পাকিস্তান এখন কি করছে কোথায় আমরা একাত্তর সালে কি ছিল আমরা এখন কোথায় চলে এসেছি আমরা সেই মানদণ্ডটাকে আমরা বিবেচনা আমি অন্তত বিবেচনা করতে চাই না আমি দেখতে চাই আমি ভিয়েতনামের সাথে কোথায় আছি তারা কতখানি বিনিয়োগ আনতে পেরেছে তারাও কিন্তু একটা যুদ্ধবিদ্ধ অর্থনীতি কিন্তু সেখানে কেন এত বিনিয়োগ হচ্ছে সেই আমাদের আমাকে দেখতে হবে যে সেখানের কি অবস্থাটা এটি একটি বিষয় আরেকটি বিষয় হচ্ছে যে আমরা তো উন্নয়নশীল দেশে পরিণত হব আমরা এই উচ্চ মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত হব একটা জিনিস মনে রাখতে হবে যে উচ্চ মধ্যম আয়ের দেশ অর্থাৎ লোয়ার মিডল ইনকাম থেকে আপার মিডল ইনকাম কান্ট্রিতে যেতে পৃথিবীর অনেক দেশে কিন্তু একটা আটকে পড়ে আছে হয়তো তার মাথা পিছু আয় হ্যাঁ মাথা পিছু আয় বেড়েছে কিন্তু একটা মিডল ইনকাম ট্র্যাপ যেটা বলে এমন কি চায়না দেখুন চায়না এখন প্রযুক্তির ব্যাপক প্রসার ঘটছে কিন্তু তার মানব সম্পদ কিন্তু উন্নতি করতে পারেনি চায়না ইজ এ কেস ইন পয়েন্ট অন্য অনেক দেশে ইন্দোনেশিয়া এদের কথা আমি বলছি না বা চায়নাকে বলি একটা লার্জ ইকোনমি অ্যান্ড ইট ইজ গোয়িং টু বি ওয়ান অফ দ্য ইট ইজ গোয়িং টু বি দ্য লার্জেস্ট ইকোনমি বলা হচ্ছে যে বাই টোয়েন্টি ফিফটি কিন্তু তাদের একটা সমস্যা এখন যে মিডল ইনকাম ট্র্যাপে পড়ার একটা অনেকগুলো কিন্তু বৈশিষ্ট্য তাদের মধ্যে বিশেষ করে আমি দেখি যে মানব সম্পদ উন্নয়নের ক্ষেত্রে তাদের যদিও তাদের বিদেশে হ্যাঁ হ্যাঁ টেকনোলজিক্যালি তারা অ্যাডভান্সড এবং চাইনা স্টুডেন্টরা আপনি দেখবেন যে পশ্চিমা বিশ্ববিদ্যালয়ে তারা কিন্তু টপার তারা যে কোনো একটা কম্পিটেটিভ এক্সামে তারা কিন্তু টপ করছে কিন্তু তাদের মানব সম্পদ উন্নয়ন অন্য একটা জিনিস সামগ্রিকভাবে তো সেই বিষয়টা মনে রাখতে হবে যে তাদের মতো শক্তিশালী একটা দেশ যদি এরকম একটা মধ্যে যদি সমস্যার মধ্যে পড়তে যাচ্ছে আমাদেরকে এই ব্যাপারে খুবই সতর্ক থাকতে হবে এবং এই উন্নয়নশীল দেশে যখন পরিণত হব দুই সালে তখন এই যে আমাকে ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন যে ইয়ে দিচ্ছে জিএসপি দিচ্ছে সেটা তো চলে যাবে এবং ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন এখন যে আগামী দশ বছরের জন্য আরেকটা নতুন জিএসপি প্লাস করছে সেইখানে যে কন্ডিশনসগুলো সেইখানে যে থার্টি বত্রিশটা যে ট্রিটি আছে সেইগুলো পূরণ করার জন্য আমাকে প্রস্তুতি নিতে হবে সেই প্রস্তুতিগুলো আমি কি এখন থেকে নিচ্ছি কারণ সময় কিন্তু খুব দ্রুত চলে যায় পাঁচ আজকে দুই হাজার বাইশ সাল আমরা সালে পদার্পণ করতে যাচ্ছি আগামী চার বছরে কি আমি সেগুলো পূরণ করতে পারব কি সেটি একটি বিষয় আর শিক্ষার কথা তো বললাম যে শিক্ষার গুণগত মান শিক্ষার জন্য সবাই কিন্তু বাবা মা পরিবারগুলো সমস্ত কিছু তাদের ব্যয় করতে থাকে সেটা আপনার সক্ষমতা থাকুক নিম্ন আয়ের পরিবারগুলো থেকে শুরু করে উচ্চ আয়ের তো তারা করবেই সেখানে কিন্তু তারা সর্বস্ব বিনিয়োগ করছে কিন্তু সেই বিনিয়োগের রিটার্নটা কি আসছে সেই ব্যাপারে আমাদের কি করণীয় এটি একটি আরেকটি বিষয় হচ্ছে যে আমি দুটো দিক বলছি যে একটা হচ্ছে যে হার্ড ইনফ্রাস্ট্রাকচার অর্থাৎ রাস্তাঘাট বিদ্যুৎ আর একটি হচ্ছে সফট ইনফ্রাস্ট্রাকচার শিক্ষা স্বাস্থ্য এইগুলোতে বিনিয়োগ দুটো কিন্তু একসাথে না করতে পারলে আমাদের আগামী পঞ্চাশ বছরের জার্নিটা যেটা কিনা আরও বেশি করে চ্যালেঞ্জিং হবে সেটার ব্যাপারে আমরা স্বপ্নগুলো পূরণ করা বা প্রস্তুতি নিতে হবে আমি বলছি না যে এগুলো একেবারে অসম্ভব আপনার সঙ্গে সম্পর্কিত এবং বিনিয়োগের প্রশ্নটা খুবই জোরের সঙ্গে গুরুত্বের সঙ্গে নিয়ে আসছেন এবং বিনিয়োগের সঙ্গে এমপ্লয়মেন্টের যে সম্পর্ক আমরা খুব সুন্দর করে কিন্তু গুছিয়ে বলছে আসলে আমরা ফার্স্ট পার্টে যে ডিসকাশানগুলি করলাম যে আমরা পঞ্চাশ বছরে কি কি অর্জন করলাম এবং এটা যেমন সত্য আমি কিন্তু লাস্টে যেমন শেষ করলাম যে এখন এটাকে সাস্টেনেবল করাটা সাস্টেনেবল করার জন্য আমাদেরকে দেখতে হবে যে আমরা কোথায় এখন অবস্থান করছি এবং কি নেওয়া উচিত নাম্বার ওয়ান গ্রোথ ইজ দেয়ার কিন্তু ডেভেলপমেন্ট ইজ নট দেয়ার ইকোনমিক গ্রোথ কিন্তু আমাদের হয়েছে জিডিপি ভালোই হয়েছে ফোর হান্ড্রেড ইলেভেন বিলিয়ন ডলার কিন্তু বৈষম্যটা কিন্তু বাড়ছে অ্যাকিউট হয়ে গেছে এখন এই জায়গাটা আমাদের কিন্তু কাজ করার বিরাট একটা অ্যাড্রেস করতেই হবে দ্যার ইজ নো শর্টকাট পে আমাদের ডেভেলপমেন্ট যদি আমরা বলি আমরা ঢাকা চিটগং কেন্দ্রিক কিন্তু সমস্ত ইন্ডাস্ট্রি হয়ে গেছে এবং আমাদের এইটি পারসেন্ট ম্যানুফ্যাকচারিং দেখা যাচ্ছে ঢাকা এবং চিটগং অথচ আমরা যদি অ্যাক্রস দ্য বাংলাদেশ দেখি আমাদের কিন্তু সেই সেন্সে ইন্ডাস্ট্রি এবং এগুলি কিন্তু গ্রো করে নাই আজকে যদি সেগুলি করত আজকে তাহলে ঢাকায় এই যে আমি নিকুঞ্জ থেকে এখানে আসলাম দেড় ঘন্টা লাগলো তারপরেও আমাকে কিন্তু গাড়ির থেকে নেমে হেঁটে আপনার এখানে আসতে হলো আজকে কিন্তু এই জিনিসটা হওয়ার কথা এটা যদি হতে থাকে আগামী পাঁচ বছর পর আমি কিন্তু আর গাড়ি মুভ করতে পারবো না আমাকে সাইকেলে চলে যেতে হবে সো 
এটা ওয়ান অফ দ্য রিজন হলো ইকোনমিক ডেভেলপমেন্টটা সব কিছু কিন্তু ঢাকা এবং চিটগং কেন্দ্রিক হয়ে গেছে এবং জিডিপিরও দেখা যাচ্ছে যে অলমোস্ট লাইক এ ফিফটি সেভেন থেকে সিক্সটি পারসেন্ট কিন্তু এই দুইটার মধ্যে কিন্তু রয়ে গেছে সো আমাদেরকে এখন চিন্তা করতে হবে যে এটাকে অন্যদিকে সরিয়ে নিয়ে যেতে হবে অ্যাক্রস দা বাংলাদেশে নিয়ে যেতে হবে দিজ আর চ্যালেঞ্জ আমাদের চ্যালেঞ্জ ইয়েস আনএমপ্লয়মেন্ট আজকে এডুকেটেড মাস্টার্স থেকে এইচএসসি এসএসসি যারা বের হচ্ছে থার্টি থ্রি পারসেন্ট আর আনএমপ্লয়েড থার্টি থ্রি পারসেন্ট এটা কিন্তু যে কোনো বাবা মা এবং দেশের জন্য এটা কিন্তু অত্যন্ত একটা অ্যালার্মিং জিনিস কিন্তু তার মানে কি তাদের জন্য প্রফেশনাল ট্রেনিং বলেন মাস্টার্স ডিগ্রির জন্য অর টেকনিক্যাল কোর্সেসগুলি বলেন এগুলি কিন্তু তাদের কোনো ট্রেনিংও নাই তাদের কোনো ভোকেশনাল কোর্সেসও নাই যে কারণে তারা জবের সাথে এটা রিলেটও করছে না কোনো কিছুই তাদের পড়াশোনা এবং আমাদের কোর্স কারিকুলামগুলো হচ্ছে না এবং তারা আনএমপ্লয়েড হচ্ছে উই হ্যাভ এ বিগ চ্যালেঞ্জ নো ডাউট অ্যাবাউট এই যে এডিপি ইমপ্লিমেন্টেশন এটাও কিন্তু ঠিক ওইভাবে কিন্তু বাস্তবায়িত হচ্ছে না যদিও উনি প্রধানমন্ত্রী অনেক চেষ্টা করছে উনি তো জিরো টলারেন্সের কথা বলছে সবই হচ্ছে কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে যারা এটাকে ডেলিভার করবে দে আর নট কমিটেড এনাফ অর দে আর নট প্রফেশনাল এনাফ এবং দরকার হলে ওখানে আমাদেরকে প্রফেশনাল লোক দিয়ে হইলেও আমাদের এই জায়গাগুলো কিন্তু অ্যাড্রেস করতে হবে কোয়ালিটি অফ এডুকেশন এই যে কোয়ালিটি অফ এডুকেশন আমি কি আদৌ প্রথম যে জিনিসটা আসে যেমন আমরা ঢাকা ইউনিভার্সিটি আলামনে আমি ভাইস প্রেসিডেন্ট আমরা যখন ঢাকা ইউনিভার্সিটি নিয়ে দেখি আমরা দেখি যে এখানে প্রায় নব্বইটা ডিপার্টমেন্ট আছে এবং এতগুলা ডিপার্টমেন্ট কি আদৌ দরকার আছে এবং ইউনিভার্সিটিতে নাইনটি পারসেন্ট বাজেটের নাইনটি পারসেন্ট চলে যায় বেতন ভাতাতে অথচ ওখানে রিসার্চের কোনো ব্যবস্থা নাই রিসার্চের কোনো ফান্ডও থাকে না ওখানে যে ইনোভেশনের কথা তো ওরা চিন্তাই করতে পারে না ওদিকে মেডিকেল সেন্টারও ইয়া নাই হলের মধ্যে থাকার জায়গা নাই তা এই যে বাচ্চাগুলা তাহলে হাও দে উইল তার কনসেন্ট্রেশন কেমনি আসবে পড়াশোনা করার এবং শিক্ষকদেরও ঠিক ওই সেন্সে আই ডোন্ট ফিল দ্যাট দে আর কমিটেড এন আপ যেটা আমরা আমাদের সময় আমরা শিক্ষকদেরকে পেয়েছিলাম আমি এরকমও শুনেছি যে ইউনিভার্সিটিগুলিতে পুরো মাসেই একদিনও ক্লাস নেয় না এরকম যদি হয় তাহলে ওয়াই উই নিড এই ইউনিভার্সিটিতে এতগুলো ডিপার্টমেন্ট ওর শিক্ষক শিক্ষকের যদি কমতি থাকে তাহলে আমরা ওইভাবে শিক্ষক নেই আমরা সেই কমিটেড শিক্ষকগুলি নেই সো এই যে কমিটমেন্টগুলি এবং এই যে শিক্ষা ব্যবস্থা শিক্ষার অবস্থা এটা কিন্তু আমাদেরকে অ্যাড্রেস করতে হবে দেখেন একদিকে আমরা আনএমপ্লয়মেন্ট দেখতেছি আর একদিকে ইন্ডাস্ট্রির ফর্টি টু পারসেন্ট এখন এমপ্লয়ার বলতেছে যে তারা লোক পাচ্ছে না প্রফেশনাল অ্যান্ড স্কিল ওয়ার্কিং ফোর্স পাচ্ছে না তার মানেটা কি সাগরের মধ্যে সাগরের মধ্যে গিয়ে আপনি এখন পানি খাবেন সাগরে তো পানির অভাব নাই কিন্তু পানি কিন্তু খাওয়া যাচ্ছে না আমরা এতগুলা মানুষ অথচ স্কিল পাচ্ছি না এবং যে কারণে আমরা চাকরি দিতে পাচ্ছি না সো ডিগ্রিধারি পাচ্ছি কিন্তু কাজে লাগানো যাচ্ছে কাজে লাগানো যাচ্ছে না সো এই যে আজকে যদি আমি ওদেরকে ঠিক মতো সেই ধরনের এডুকেশন দিতে পারতাম সেই কোর্স কারিকুলামগুলি এবং যেখানে যেটা দরকার ইন্ডাস্ট্রি যখন চাহিদা তার মানে কি আমাকে এখন চিন্তা করতে হবে ফাইভ টেন ফিফটিন ইয়ার্সে কোন ধরনের ইন্ডাস্ট্রি আসবে এবং কোন ধরনের প্রফেশনাল কোন ধরনের টেকনিক্যাল লোক লাগবে সেই অনুযায়ী আমাদের টেকনিক্যাল ইনস্টিটিউটগুলিকে যদি আমরা সাজাতে পারি কোর্সগুলি দিতে পারি ইভেন টেকনিক্যাল ইনস্টিটিউট আমি ওদের ওখানে ভিজিট করেছি আমি ওখানে লেকচার দিয়েছি আমি আমি দেখেছি যে ওরা নিজেরাই স্বীকার করে এখন যে তাদের কিন্তু শিক্ষক নাই এবং দে ডোন্ট হ্যাভ দ্যাট নলেজ যে যেটা বর্তমান যুগে দরকার ইন্ডাস্ট্রির জন্য দরকার তার মানে ওদেরও কি ওরা শিক স্বীকার করা মানে ইট ইজ এ প্লাস পয়েন্ট কিন্তু যে দে আন্ডারস্ট্যান্ড দে আর উইকনেসেস এখন তাহলে ওখানে যদি আমি এখানে অ্যাড্রেস করতে পারি যে নেক্সট কোর্স কারিকুলামগুলি কি ধরনের হবে এবং ওই অনুযায়ী এই শিক্ষকদেরকে যদি আমি ট্রেনিং দাবিতে পারি তাহলে ওনারাও কিন্তু সেই স্টুডেন্ট বের করতে পারবে কিন্তু অথচ এই জায়গা যে দুর্বল এই জায়গাগুলি কিন্তু আমরা অ্যাডজাস্ট করি না আমরা দেখেছি যে এইগুলি করতে পারলে কিন্তু এডুকেশন কোয়ালিটি অফ এডুকেশন যেটা সেটা কিন্তু অটোমেটিক্যালি চলে আসবে যে যেগুলি যেসব সাবজেক্টগুলি দরকার নেই এগুলি আসলে আমাদের বাদ দেওয়া উচিত কিন্তু এখন সো দিজ আর অ্যাকচুয়ালি দ্য মেইন যে যেখানে আমাদেরকে অ্যাড্রেস করতে হবে ইয়েস আমি এটাও মনে করি যে আজকে ট্যাক্স জিডিপি যে রেশিও সেটা ভেরি পুয়োর আমাদের সেই জায়গাটাও কিন্তু অ্যাড্রেস করতে হবে এখন হয় কি 
মানুষ সার্ভিস পাইলে কিন্তু মানুষ পেমেন্ট করতে চায় আমার সময় আমি যখন ছোট ছিলাম তখন আমি দেখেছি যে আমরা যে গভর্নমেন্ট ল্যাবরেটরি স্কুলে পড়তাম সেটা ছিল নাম্বার ওয়ান স্কুল ইন ঢাকা এবং তার বেতন ইনক্লুডিং টিফিন সহকারে ছিল কিন্তু দশ টাকা এবং সেখানে আমরা যখন পড়তাম আমাদেরকে কিন্তু কোনো আলাদা টিচার রেখা কিন্তু আর পড়তে হতো না আমরা একবারে কিন্তু বের হয়ে যেতাম আমরা এরপরে চলে গেলাম ঢাকা কলেজ দশ টাকা এবং ঢাকা কলেজে পয়সা দিতে হয় না আমাকে বিকজ স্কলারশিপ পেয়েছি আচ্ছা আমরা ইউনিভার্সিটিতে যখন আসলাম ঢাকা কলেজ হলো বেস্ট কলেজ ঢাকা কলেজে ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে পড়লাম ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে দশ টাকা না বারো টাকা কিন্তু দিতে হয় নাই এই যে ফ্রি পড়লাম অথচ কোনো শিক্ষকও রাখতে হয় নাই এবং এগুলিতে যে আমরা বাসে চড়ে গেলাম ইয়াতে গেলাম কি জানি বলে এই মাঝে মাঝে সিএনজিও যে আগে হেলিকপ্টার বলতো ফার্মগেট থেকে হেলিকপ্টার করে কলেজে যেতাম ওই টেম্পোগুলো আর কি বাবা আমার চিন্তা করতে হইতো না কলেজে ঢুকছে বানি ও ঠিকই পড়াশোনা করে বের হয়ে আসবে পথে কেউ চিন্তাই কারি বা কেউ ওকে ইয়া করবে দে ডোন্ট নিড টু থিঙ্ক এখন কি হয়ে গেছে এখন দেখেন প্রচুর এই পাবলিক স্কুল কলেজগুলি কিন্তু এখনও দ্য বেস্ট নো ডাউট অ্যাবাউট ইট কিন্তু ওখানে সংখ্যা যে পরিমাণ স্টুডেন্টের মানে এডুকেশন দরকার ওই নাম্বার অনুযায়ী কিন্তু সে পাবলিকের ইনস্টিটিউটগুলি ওই ক্যাপাসিটি বাড়ে নাই মানে ওই ধরন নাম্বার অফ স্টুডেন্ট এনরোল করার মতন কিন্তু আসে নাই এক সেকেন্ড হলো ওখানে যেতে গেলে এখন বাবাকে যেতে হয় নালে মাকে নিয়ে যেতে হয় মেয়ে হইলে তো আর কথাই নাই এবং ওখানে ওই স্কুলে ভর্তি হইলেও ওই কলেজে ভর্তি হইলেও তাকে তিনটা চারটা পাঁচটা এই কোচিং সেন্টারে গিয়ে কিন্তু আবার কোর্সগুলি পড়তে হয় বিকজ ওরা কিন্তু ওইভাবে প্রত্যেকটা অ্যাড্রেস করতে পারে না অ্যাটেনশন দিতে পারে না তাহলে কি হইল যে এখন এই বাচ্চাগুলোকে এখন আমরা প্রাইভেট স্কুলে প্রাইভেট কলেজে পড়াইতে বাধ্য হচ্ছে কিন্তু এখন প্রাইভেট স্কুল প্রাইভেট কলেজে পড়াবো ওখানে হাই টিউশন ফি আমরা আবার ওদিকে মেডিকেল গাড়িতে নিয়ে যাব সেটার জন্য আবার এডিশনাল কস্ট আবার বাবা বা মা ও ও আবার সেটাকে অ্যাড্রেস করতে হবে যাওয়া আসা কইরা তা সারা দিনের মধ্যে কিন্তু হি ডাজ নট ফিল লাইক ও হি ডাজন ফিল লাইক যে তাহলে আমি কি সার্ভিসটা পাচ্ছি সার্ভিস তো পাইতে হবে এবং অন দ্য আদার হ্যান্ড ব্যবসাতে ব্যবসার ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যে এখন প্রতিটা জায়গায় মানে অ্যাজ ইফ যে টাকাটা মানে চাকরিটা হলো মানে দে আর ব্লেস দে আর নট ব্লেস মানে আমরা বাধ্য সরকারি চাকরিতে দেওয়ার জন্য আর বাদ বাকিটা হলো উই হ্যাভ টু পে ফর ইট যে কেন উনি চাকরিটা পাইল এর জন্য আমাদেরকে জায়গা জায়গায় যেতে হবে নালে কোনো কাজ কিন্তু সরকারের ওখান থেকে এই ইনস্টিটিউশনগুলিতে কিন্তু হচ্ছে না সো এই জন্য আসলে ইজ অফ ডুইং বিজনেসে যে কথাটা আসছে আর ব্যুরোক্রেসি বলেন আর ইয়া বলে এই ইনস্টিটিউশন যে অ্যাকাউন্টেবিলিটি এই জায়গাগুলো যদি এখন আমরা আস্তে আস্তে অ্যাড্রেস না করি it will be very expensive for all of us our graduation dara ache je kothao kothao dushman unnoyon ta hoyeche kintu basic jayga gulote apnar ebong onar kotha institution gula gulite mane apni nirapottar prashne bolen shikhar prashne bolen shastrer prashne bolen quality er prashne bolen onek jaygay obonomon hoyeche yes oi jayga guli ekhon address korar shomoy he ashe kintu karon amake kintu ekhon ar kyo চাইল্ড হিসাবে ট্রিট করবে না দ্য মোমেন্ট উই আর এর মিডল ইনকাম গ্রুপ মিন্স উই আর অ্যাডাল দেয়ার ইজ নো মার্সি অন ইট সুতরাং আমার সমস্ত ইনস্টিটিউশনগুলো কিন্তু এখন ওইভাবে যদি আমরা অ্যাড্রেস না করি তাহলে ইট উইল বি ডিফিকাল্ট টু মেক সাস্টেনেবল ডক্টর ফামিদা খাতুন এবং আমরা একটু শেষের দিকেও চলে এসেছি সো আমি একটু টোয়েন্টি টোয়েন্টি ওয়ান টোয়েন্টি টোয়েন্টি টু নিয়ে একটু আলোচনা শুনতে আমি খুব জি খুব দ্রুত বলবো যেখানে মিস্টার পারভেজ চৌধুরী শেষ করলেন খুবই গুরুত্বপূর্ণ দুটো ওনার ওখান থেকে যদি আমি সামারি করি দুটো বিষয় আসলো একটি হচ্ছে যে গুণগত মান দ্বিতীয়টি হচ্ছে ইনস্টিটিউশনাল স্ট্রেংথেনিং অর্থাৎ সংস্কার দেখুন শিক্ষার ব্যাপারে আমি একটা ব্যক্তিগত ব্যবসা আমাদের পরিবারের মধ্যে প্রত্যেকের পরিবারেই বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ুয়া ছাত্রছাত্রীরা আছে আত্মীয় স্বজনের মধ্যে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে কোভিডের অজুহাতে কিন্তু ক্লাস নিচ্ছে না ক্লাস কিন্তু নেওয়া যায় অনলাইনে কোভিডের অজুহাতে অনলাইনে কেন ক্লাস নেওয়া হবে না এটি একটি বিষয় 
আচ্ছা ঠিক আছে তারপরে সেই শিক্ষককেই দেখা যাচ্ছে সে সে কক্সেস বাজারে হানিমুন করছে হানিমুন না সে পরিবারের সঙ্গে বেড়াতে গেছে হানিমুন করলেও তাও একটা কথা ছিল যে হ্যাঁ পরিবারের সঙ্গে কক্সেস বাজারে বেড়াচ্ছে আর কিন্তু সে ক্লাস নিচ্ছে না কোভিডের অজুহাতে তো এই যে তার জবাবদিহিতাটার জায়গাটা কোথায় সে কার কাছে জবাবদিহিতা করবে এবং যার কাছে জবাবদিহি সে দিবে তারই বা মরাল অথরিটি কতখানি আছে বিশ্ববিদ্যালয়ের যে ভাইস চান্সেলার যারা আছে অনেক যে সময় আমরা শুনি যে তারা বিভিন্ন ধরনের দুর্নীতি বিভিন্ন ধরনের অনিয়মের মধ্যে তারা থাকেন এবং কেন থাকে সেটারও একটা কারণ আছে কারণ সেখানে কিন্তু তাদের সিলেকশনগুলো হয় রাজনৈতিক বদৌলতে রাজনৈতিক যে ব্লেসিং সেটার কারণে একটা অর্থাৎ রাজনীতির সাথে একটা সব কিছুর একটা সংশ্লিষ্টতা হয়ে গেছে তা না হলে তাদের কিন্তু তাদের নিয়োগও হবে না তাদের চাকরিও থাকবে না সুতরাং সামগ্রিকভাবে একটা যে অবনমন হয়েছে এটার একটা রাজনৈতিক দিক রয়েছে এবং সেটার প্রেক্ষিতেই সংস্কার যদি না করা যায় অর্থাৎ এখানে এই যে বিশ্ববিদ্যালয়ে কারিকুলামের কথা বলছেন যে অনেকগুলো সাবজেক্টের কি প্রয়োজন রয়েছে সেগুলাকে একীভূত করে অন্য একটা সাবজেক্টের আন্ডারে অ্যামালগ্লামেট করে দেওয়ার বিষয় রয়েছে সেগুলো নিয়ে কি আমাদের ইউজিসি যে আছে এই বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন তারাই কি চিন্তা করেন আমি অনেক শিক্ষকের সাথে আলোচনা করেছি আমরা ধারাবাহিকভাবে এই যে সাপ্লাই ডিমান্ড মার্কেটে যে শিক্ষা শিক্ষিত যুবকরা যুবতীরা বের হচ্ছে চাকরি পাচ্ছে না আবার যারা চাকরি নিয়োগদাতা তারা কিন্তু লোক পাচ্ছে না আমরা অনেকের সাথে একটা গবেষণা করেছি এবং চলমান এটা ইন্টারভিউ করেছি সেখানে দেখা গেছে যে শিক্ষকরা বলছেন যে তারা পরিবর্তন করতে চায় কারিকুলামের মধ্যে কিন্তু পরিবর্তন করাটা একটা বিরাট একটা অ্যাজ ইফ একটা আমলাতান্ত্রিক জটিলতা হয়ে গেছে নতুনত্বকে অন্তর্ভুক্ত করার গ্রহণ করার মতো মানসিকতাটা নাই সেই ধরনের বন্ধাত্ব একটা যে এটা থেকে বের হয়ে না আসলে কিন্তু আমাদের এই শিক্ষা ব্যবস্থা দিয়ে তেমন একটা হবে না এবং এখানেও বৈষম্যটা বাড়তে থাকবে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় বনাম প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয় প্রাইভেট ইউনিভার্সিটিগুলোতে যারা টপ তাদের কিন্তু অনেকেরই অনলাইনে তো ক্লাস চলছে তাদের সুতরাং তাদের ওই ধরনের গ্যাপটা হচ্ছে না এটি একটি বিষয় আর সংস্কারের বিষয়ে অ্যাকাউন্টেবিলিটি এবং ইনস্টিটিউশনাল সংস্কার সেটা কিন্তু সমস্ত অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে বলি এখন আমি যে আগামী পঞ্চাশ বছরে এত এত আমার কমিটমেন্ট রয়েছে সেই কমিটমেন্টগুলোর জন্য বিনিয়োগের কথা বলেছি আমার সম্পদ দরকার সরকারি বিনিয়োগের দরকার সরকারি বিনিয়োগের জন্য বড় বড় প্রজেক্টগুলি সেটি একটি আর হচ্ছে স্বাস্থ্য শিক্ষা সামাজিক সুরক্ষা এগুলোতে সরকারের দায়িত্ব কিন্তু সরকারের ফিজিক্যাল স্পেস কি আছে আমরা যদি এখন দেখি আমাদের ট্যাক্স জিডিপির কথা উনি একটু টাচ করেছেন যে রাজস্ব এবং জিডিপির অনুপাত সেটা এত কম যে আমাদের এই দক্ষিণ এশিয়ার মধ্যে এত কম অথচ আমরা দক্ষিণ এশিয়ার মধ্যে একটা অগ্রসম রোমান একটা জাতি এবং আমরা প্রতিবারই দেখছি যে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডকে একটা লক্ষ্যমাত্রা দেওয়া হয় তারা কিন্তু সেটা পূরণ করতে পারে না এখন পূরণ করতে পারবে কিভাবে তাদের ওই প্রাতিষ্ঠানিক যে সক্ষমতাটা এটা যদি না বাড়ানো হয় সংস্কারের মাধ্যমে এখানে প্রযুক্তিগত বিষয়ের কথা বারবার বলা হচ্ছে যে প্রযুক্তির মাধ্যমে তিন নাম্বার যাদের আছে তাদেরকে এবং ব্যাংক অ্যাকাউন্টের সাথে যুক্ত করে দেওয়া যাদের কিনা এগুলো মোট ট্রান্সপারেন্ট হয় এটি একটি বিষয় মানব সম্পদ তাদের আরও অনেক লোক লোকবল দরকার এবং দক্ষ লোকবল দরকার সেটি একটি এবং প্রযুক্তির মাধ্যমে এই যে এখানেও কিন্তু কর করের ব্যাপারে যেটা বলা হয় যে লো হ্যাঙ্গিং ফ্রুটগুলো যারা কর দিচ্ছে তাদের উপরই বারবার বারবার করের বোঝা চাপানো হয় তাদের ফাইলগুলো বারবার খোলা হয় এগুলো তো মানুষকে এটার থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য প্রযুক্তি অনেকখানি কিন্তু সহায়তা করতে পারে অবশ্যই আমি বলছি না যে প্রযুক্তিকেও ট্যাম্পার করা যায় না এটাও না যদি আমার গভর্নেন্স ঠিক না থাকে তাহলে সেখানেও অনেক সমস্যা বের হবে কিন্তু ওটা একটা প্রথম ধাপ প্রযুক্তির সাথে কিন্তু নলেজেরও একটা যোগ থাকতে হবে কোন ক্যাপাসিটি আমি বলি দেখেন আজকে ইনকাম ট্যাক্স আমাদের যে ফাইলগুলি নেয় ধরেন টেক্সটাইল সেক্টর ওদের মাথার মধ্যে ফিক্সড করে রেখে দিছে যে জিডিপি এত হবে জিপি জিপি টোয়েন্টি ফাইভ পারসেন্ট হবে তা এখন আমার প্রশ্ন হলো জি একটা সেক্টর আমি এই বছর জিপি টোয়েন্টি ফাইভ হইতে পারে নেক্সট ইয়ারে তো ওইটা আমার ফাইভ হইতে পারে এরপরে বছর তো কমতেও পারে দে ডোন্ট ওয়ান্টেড টু অ্যাকসেপ্ট ইট একটা অর্গানাইজেশন এখনকার এক্সপোর্ট ওরিয়েন্টেড অর্গানাইজেশন আপনারা জানেন যে মার্কেটিং কিন্তু প্রচুর খরচ হয় যে হান্ড্রেড মিলিয়ন ডলার এক্সপোর্ট করে তার কিন্তু খরচ মিনিমাম দেড় থেকে এক থেকে দেড় মিলিয়ন ডলার কিন্তু তার খরচ হয়ে যায় তাকে ট্রাভেলিং তার ওখানে ওদেরকে ইনসেন্টিভ দেওয়া হ্যাঁ গিফট দেওয়া অর সেলসম্যান ইউজ করা আপনার এখানে কিন্তু সেটা কোনো অবস্থাতে পঞ্চাশ হাজার টাকা বা এক লাখ টাকার উপরে কিন্তু আপনাকে এলাও করবে না তো এই যে জিনিসগুলি 
যে আপনি ওদেরকে কিন্তু ট্রান্সপারেন্ট মানে আমাকে ট্রান্সপারেন্ট হবার জন্য ওকে কিন্তু হেল্প করতে হবে ও যদি সেগুলি ফিক্সড ফিক্সড করে রাখে তাহলে কিন্তু কোনোদিন আগাইতে পারবে না এবং সেটার জন্যই কিন্তু এই জন্য আমি বললাম যে নলেজ বিকজ আদার তাদের নলেজের গ্যাপ আছে অর দে ডোন্ট ওয়ান্ট ইউ টু ডু ইট নলেজের গ্যাপ যদি থাকে লেট দেম টেক দ্য লেসন ক্যাপাসিটি বিল্ড আপের দরকার আছে নাহলে তো নিতে পারবে না তো সরি না ঠিক আছে তো আরেকটি আমি সংস্কারের ক্ষেত্রে আরেকটি আমাদের আর্থিক খাতের অন্যতম ব্যাংকিং খাত বলি কিংবা শেয়ার বাজার বলি সেখানেও কিন্তু সংস্কারের একটা বিরাট জায়গা রয়েছে এই যে ব্যাংকিং খাতের এটা বহু বছর থেকে এই যে দুর্বলতাগুলি ক্রমান্বয়ে কিন্তু প্রতিভাত হচ্ছে দুর্বল থেকে দুর্বলতা ইন দ্য সেন্স যে একদিকে আমরা দেখছি যে ঋণ খেলাপির সংখ্যা বাড়ছে ঋণ খেলাপের পরিমাণ বাড়ছে এবং তারা কারা তারা কিন্তু অনেকেই বেশিরভাগই উইলফুল তারা সেচ চায় দিতে চায় না এটি একটি কেন দিতে চায় না সেখানেও কিন্তু দুর্বল সেখানেও কিন্তু অনেকটা রাজনৈতিক কিংবা প্রভাবশালীদের সাথে একটা যোগসূত্র এবং দেখা গেছে অনেক সেটা নিয়েও আমরা অনেক গবেষণা করছি অনেক ইন্টারভিউ করেছি অনেক এ সাক্ষাৎকার ব্যাংক কর্মকর্তা তারপর কাস্টমার সকলের সাথে সেখানেও দেখা গেছে যে সমস্ত দেখা যায় যে যে সমস্ত ঋণগুলোর জন্য তদবির আসে ইনভেরিয়েবলি সেই ঋণগুলি কিন্তু ইয়ে হয়ে যায় খেলাপি হয়ে যায় তো এই যে আমরা জানছি তারা কারা কিন্তু আবার তাদেরকেই আবার ঋণ দিচ্ছে এই যে যেমন ধরুন এই স্টিমুলাস প্যাকেজ দেওয়া হলো প্রণোদনা কোভিডের জন্য কথা ছিল যে আমরা চেয়েছিলাম যে ঋণ খেলাপিদের জন্য যাতে এইটার সুযোগটা না দেওয়া হয় কিন্তু সেটা তো হলো না সুতরাং এই যে সিস্টেম এই ব্যবস্থাপনার মধ্যে আসলে আমরা সুশাসন কতখানি আশা করতে পারি এবং এটা যদি ঠিক না হয় তাহলে কিন্তু আমাদের পুরো অর্থনৈতিক জায়গাটা আমরা বলছি যে টেকসই উন্নয়ন প্রবৃদ্ধি জিডিপি বাড়লো সেটাই তো না প্রবৃদ্ধি হলো প্রবৃদ্ধির পাশে প্রত্যেকটা প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা মানুষের উন্নয়ন এবং একটা বৈষম্য দূর করার জন্য একটা চেষ্টা সারা পৃথিবীতে বৈষম্য একটা হিউজ প্রবলেম উন্নত দেশগুলোতে কিন্তু আবার এমনও দেশ আছে যারা কিন্তু অনেকখানি পরিবর্তন করে আছে সেটা আইডিয়ালিস্টিক নর্ডিক কান্ট্রিগুলো স্ক্যান্ডিনেভিয়ান সেগুলোতে অনেকখানি উন্নতি হয়েছে সেটা পরের ব্যাপার স্বপ্নের বিষয় কিন্তু প্রাথমিক বিষয়গুলি এবং এই সমস্যাগুলি আজকের না কয়েক দশক থেকে আমি আরেকটি কথা বলি শেষ করছি যে পঞ্চাশ বছরে আমরা বলছি যে এত উন্নতি করেছি এটা একটা বিরাট বিরাট একটা সাফল্য অবশ্যই এবং আমি তাদেরকে যারা এটার সাথে সমস্ত মানে বাংলাদেশের রাজনৈতিক নেতা নেত্রী সবাই এবং সাধারণ জনগণ সকলের একটা ঘাম শ্রম প্রত্যেকেরই অবদান রয়েছে কিন্তু এটা আবার একটা অবিশ্বাস্য বিষয় না আপনি যদি সিঙ্গাপুরের দিকে দেখেন তিন দশকে ইট টুক অনলি থ্রি ডেকেডস টু চেঞ্জ এত একটা অতি দরিদ্র একটা দেশ তারা কিন্তু একটা উচ্চ আয়ের দেশে পরিণত হয়েছে বিকজ অব দ্যাট এই যে করাপশন এই যে গভর্নেন্স এইগুলোর মাধ্যমে ঠিক করে তারা করেছে এটি একটি বিষয় আরেকটি বিষয় হচ্ছে যে আরেকটা আমাদের সাম্প্রতিককালে আরেকটি দেশের ইউএইর কথা বলা হয় তারাও কিন্তু পঞ্চাশ বছরে তাকে লোকে দেয়ার ইনফ্রাস্ট্রাকচার লোকে দেয়ার পার ক্যাপিটা ইনকাম তো সুতরাং সেগুলো উদাহরণও আছে আবার অন্যদিকে আমরা আমি আগেও বলেছি যে আফ্রিকার অনেক দেশ কোথায় আছে সেটাও রয়েছে সুতরাং প্রত্যেকটা দেশের মানে ভালো এক্সাম্পলগুলি আমরা নেব এবং এখন আমাদের এই প্রবৃত্তির পাশাপাশি এখন সংখ্যার দিক থেকে গ্র্যাজুয়ালি আমাদের গুণগত দিকটা অর্থাৎ আমি যে উন্নতি করলাম আমি কতখানি বন্টন করতে পারলাম এই যে অঞ্চলগত বৈষম্যের কথা উনি বললেন পূর্ব পশ্চিম দেশের ভিতরে পূর্ব পশ্চিমের মধ্যে বৈষম্য গ্রাম এবং শহরের মধ্যে ধনী দরিদ্র নারী পুরুষ এই বৈষম্যগুলোকে আমরা যত ঘোচাতে পারব ততই এই উন্নয়নটা আসলে প্রবৃত্তিটা টেকসই হবে তখন আমরা উন্নতির দিকে যেতে পারব এগুলো আর আরেকটা শেষ কথা যে বৈশ্বিক চ্যালেঞ্জের কথাটাও মাথায় রাখতে হবে সেগুলোকেও যেমন এর মধ্যে অন্যতম হচ্ছে জলবায়ু পরিবর্তন এটা আমাদের হাতে নাই এটা বৈশ্বের অন্যান্য দেশের হাতে রয়েছে কিন্তু আমাদের যেটি করতে হবে সেটি হচ্ছে যে আমাদের ভয়েসটা আন্তর্জাতিক পরিসরে এটা কিন্তু জোর গলায় বলতে হবে আর তার পাশাপাশি আমরা যে জলবায়ু পরিবর্তনের অভিজ্ঞতার জন্য যে আমরা অভিযোজন করছি অর্থাৎ অ্যাডাপ্টেশন যে এটার ভয়াবহতাটা কমিয়ে আনার জন্য আমি কিভাবে আমি ঘর বানাবো কিভাবে আমি ফসলটা উৎপাদন করব কিভাবে আমি কোন জায়গায় হসপিটালটা করব কি কোন জায়গার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটা করব এই ধরনের পরিকল্পনাগুলি আমাদেরকে চালিয়ে যেতে হবে চৌধুরী না সমিদা পার প্রত্যেকটা কথাই কিন্তু আমি একমত এবং নাইসলি শি হ্যাভ প্রেজেন্টেড এখানে যেমন কতগুলি জিনিস আসে ইনস্টিটিউশন ডেভেলপমেন্ট ছাড়া কিন্তু কোনো 
পথ নাই দ্যাট ইট ইট হ্যাজ টু বি দেয়ার আর এই যে আমাদের যে বাংলাদেশ এখন আসলে পাকিস্তানের সাথে বাংলাদেশে কম্পেয়ার করা উচিত না কারণ আমরা মানসিকভাবে কিন্তু পাকিস্তান থেকে সব সময় অনেক উপরে ব্রডার মাইন্ডেড উই আর ভেরি প্রফেশনাল ইন এ সেন্স আমি কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে এটা আমরা ফিল করেছি আমাদেরকে হ্যাঁ আমাদেরকে ভিয়েতনামের সাথে কম্পিট করা উচিত আমাদের রাদার ওয়াই উই ক্যান বি এ সিঙ্গাপুর বাংলাদেশের দুর্ভাগ্য যে বিশ বাইশ বছর কিন্তু আর্মির রুলার এই দেশটা শাসন করে গেছে যারা আসলে আমি যদি সত্যিকারের বায়াস না যদি কথা বলি এই ইনস্টিটিউশনগুলি শেষ হয়ে গেছিল কিন্তু ডিউরিং দোজ পিরিয়ড এবং ডেমোক্রেসি কিন্তু হেল্প করে টু বিল্ড দিস কিন্তু পরে নাইনটির পরে যে সুযোগ আপনি পেলেন সেটা কি কেন কাজে লাগালেন যদি এগারো আপনি কি তারপরে কোনো ইনস্টিটিউশন করেছেন বরং কোনো কোনো ক্ষেত্রে এগুলো আরও পরে ধ্বংস হয়েছে আপনি হ্যাঁ আপনি আপনি সেই সেন্সে যদি বলেন আপনি যদি হ্যাঁ নয়ের পরে আমার যে গ্রোথ যে ডেভেলপমেন্ট সেটা কিন্তু আমি আগে কিন্তু পাই নাই এবং ডেফিনেটলি আজকে সিঙ্গাপুর বলেন ভিয়েতনাম বলেন অর কোরিয়া বলেন আজকে যদি ওদের ইভেন তাইওয়ান বলেন দেখেন দশটা বা বারোটা বছর কিন্তু একটা ডিক্টেটার হিসাবে কিন্তু দেশগুলি শাসন করছিল এবং দে হ্যাভ ফিক্সড ইট অনেক ইনস্টিটিউশন বাট অনেক কিছু কিন্তু আবার ক্ষতিও হয়ে গেছিলো কিন্তু এখন যে জিনিসটা যে এখন যে ডেভেলপমেন্টগুলি হলো এখন এই জিনিসগুলিকে এই এই পিরিয়ডগুলি কিন্তু দরকার আছে দশ বারো বছর চোদ্দ বছর কিন্তু একটা সময় লেগে যায় বা এখন ইম্পর্টেন্ট হলো যে নাও ইটস এ টাইম যে আমরা এখন ইনস্টিটিউশনগুলোকে স্ট্রেন্থেন করা আজকে যে ডিফল্টারের কথা বলতেছেন ব্যাংকে আমি আপনার সাথে কিন্তু এক মন বাট অন দ্য আদার হ্যান্ড আমি যখন খেয়াল করে দেখি যে এক কোটি টাকা ল্যান্ড করলে সেটা কিন্তু আপনি রিপেমেন্ট চার বছর পাঁচ বছর কিন্তু করতে পারেন কিন্তু একশো কোটি টাকার প্রজেক্ট সেটা ব্যাংক কিভাবে এক্সপেক্ট করে যে পাঁচ বছরের মধ্যে হি উইল রিটার্ন ইট ব্যাক রিকভারি করবে এটা ইম্পসিবল কারণ দুই তিন একশো কোটি টাকার ইন্ডাস্ট্রিতে দুই তিন বছর চলে যাই হলো ও জাস্ট একটা ক্যাশ ফ্লোর মধ্যে আসার পজিশনে এরপরে তাকে আস্তে আস্তে রিপেমেন্ট শুরু করতে হয় অথচ ব্যাংক আর নট ইন্টারেস্টেড টু গো ফর লং আর লং টার্ম পিরিয়ড আমি যখন জিজ্ঞাসা করি কেন আপনারা লং আর পিরিয়ডে যেতে চাচ্ছেন না তারা বলে যে আমাদের শর্ট টার্ম ডিপোজিটার এবং আমরা তিন বছর পাঁচ বছরের জন্য এফ ডি আর নেই এবং ইন্টারনাল কথা যখন আমি ঢুকি আরও ভিতরে তখন দেখা যাচ্ছে যে তারা নিজেরা স্বীকার করে দে ডোন্ট নো যে ক্রেডিট অ্যানালাইসিসটা আর চোদ্দো পনেরো বছর হলে ক্রেডিট অ্যানালাইসিস কেমনে করে এবং তারা সেটাতে ইন্টারেস্টেড না রাদার তারা এইটা করে রিশিডিউল করতে আরও খুব খুশি তারা কিন্তু রিশিডিউল করতেছে কিন্তু রিশিডিউল করতে বারো বছর তেরো বছর নিচ্ছে এই যে জায়গাগুলো ইনস্টিটিউশনের সক্ষমতা হলে ওরা কিন্তু একে ফোর্স করতে পারত আজকে ইউ আর রাইট যে আজকে ফান্ডিংয়ের জন্য লো প্রাইসের ফান্ডিং দরকার হয় আজকে বন্ডগুলি এস এস সির সাথে বন্ডের যে ইয়ার সম্পর্ক সব বন্ডগুলি কিন্তু আর নট ইউজেবল ইন এ প্রাইভেট সেক্টর সো এই যে জায়গাগুলি এগুলি কিন্তু আমাদের ফলে দেখার ব্যাপার ছোট্ট করতে অ্যাট দ্য এন্ড আমি যেটা বলতে চাই যে বাংলাদেশ এই পর্যন্ত কিন্তু এসছে যেখানে সত্যি আমাদের আসলে ভিজিবল গ্রোথ উই ক্যান সি এখন যে জিনিসটা দরকার উই ক্যান উই হ্যাভ অলরেডি আইডেন্টিফাইড আমরা কিন্তু এই যে আজকে ডিসকাশনের মধ্যেও কিন্তু মোটামুটি চলে আসছে যে কোন জায়গাগুলি আইডেন্টিফাই করতে হবে বাট সবচেয়ে আর্ট মোস্ট ইম্পর্টেন্ট ইজ এডুকেশন 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 অ্যান্ড মেক দ্য ইনস্টিটিউশন স্ট্যান্ডেন্ট অ্যাকাউন্টেবল হয় যে যেই ইনস্টিটিউশন অ্যাকাউন্টেবল এবং যেই ইনস্টিটিউশনে আসলে রাইট পার্সেন বি প্লেসড সেটা কি আসলে এডুকে সেই ইনস্টিটিউশনকে স্ট্রেন্থেন করতে পারে এই দুইটা যদি থাকে তাহলে আমার মনে হয় উই শুড নট বি অর ইট মাছ এবং ইট উইল বি সাস্টেনেবল আমি একটু জাস্ট কোয়ালিফাই খুবই ছোট আমি এর আগের অংশে বলেছিলাম যে সিঙ্গাপুরের উদাহরণ কারো কিন্তু মনে করার কোনো কারণ নাই এটা যে ডিক্টেটারশিপের কথা ওই সময় ডিক্টেটারশিপ ছিল এবং আমরা কোনোভাবেই ওটা যদিও বলা হয় যে বেনোভেলেন ডিক্টেটারশিপ বাট আজকের দুনিয়াতে এবং বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে এইটাতে কনফিউজ হওয়ার কোনো কারণ নাই আমাদের দেশে প্রায়ই ইদানিং আলোচনা হয় যে ডেমোক্রেসি ভার্সেস ডিক্টেটারশিপ ডেমোক্রেসি থেকে ডিক্টেটারশিপে যাওয়ার কোনো সুযোগ নাই এবং আরেকটি বিষয় লাস্টে উনি যেটা বললেন যে জবাবদিহিতাটা প্রতিষ্ঠানের জবাবদিহিতাটা আসবে তখনই 
যখন রাজনৈতিক জবাবদিহিতা থাকবে সুতরাং যেই রাজনীতিতে জবাবদিহিতা নাই যেই রাজনীতিতে অ্যাকাউন্টেবিলিটি এবং এবং জনগণের অংশগ্রহণের সুযোগ নাই সেখানে কিন্তু প্রতিষ্ঠানগুলো দুর্বল হয়ে পড়ে এবং সেই প্রতিষ্ঠানগুলি দুর্বল করার জন্যই কিন্তু আমাদের फेसबुक चेष्टा कर दृश्यमान अर्जन आगुल स्वीकृति देश के भेतर देश के बहरे आनेक समय संख्या नहीं प्रश्नतुली बुटी बटे जो संख्यार अनेक रकम संख्या नहीं प्रश्नतुल सूझ आज क्योंकि वास्तवता हेरा अनुभव करीजे उन्नयन सेगल दृश्यमान मानुषे जीवन जापनर मध्य से दृश्यमान क्योंकि संकट गभर आंगलेश अनेक दूर जो चाय बांगलेश एल डिस ग्रेजुएशन कर उन्नत देश तलिकाय दूहजार एकचल्लिस जो चाय এগুলোর আবার কতগুলো চ্যালেঞ্জও আছে সেই চ্যালেঞ্জগুলো মোকাবেলা করতে হবে কিন্তু সব কথার মূল কথা যেগুলো ওনাদের আলোচনার মধ্যে বেরিয়ে এসছে সেটি হচ্ছে প্রয়োজনীয় কর্মসংস্থানটা হচ্ছে না প্রচুর শিক্ষিত বেকার আছে অশিক্ষিত বেকারও আছে যে কারণে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে অনেকে দেশের বাইরে পাড়ি দেবার চেষ্টা করেন এমপ্লয়মেন্ট হচ্ছে না মানে হচ্ছে যে ইনভেস্টমেন্টও কাঙ্ক্ষিতভাবে হচ্ছে না এই জায়গাতে নজর দেওয়া দরকার আমরা অনেক উন্নতি করছি বা ধ্বনি অনেক দ্রুতগতিতে ধ্বনি হচ্ছে পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে দ্রুত গতিতে ধ্বনি বাংলাদেশের মানুষ হচ্ছে ধনীরা হচ্ছে কিন্তু বাংলাদেশের বৈষম্য বাড়ছে এবং আমাদের একাত্তর সালের যে প্রমিজেস বা অঙ্গীকার সেখানে বৈষম্যহীন সমাজ প্রতিষ্ঠাই ছিল আমাদের অঙ্গীকার এখানে বা সামাজিক ন্যায় বিচার মানবিক মর্যাদার প্রশ্নে অনেক ঘাটতি দুর্বলতা রয়েছে সেগুলো আমরা সাম্প্রতিককালে নানা উদাহরণ থেকে দেখতে পাই নানা ধরনের পদক্ষেপ বিদেশিরাও যে বাংলাদেশকে ঘিরে নিচ্ছেন সেখান থেকেও দেখতে পাই আমরা এবং শিক্ষা স্বাস্থ্য দুটো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কাজ যেখানে আসলে বেশি মনোযোগ দেওয়ার দরকার ছিল এই দুটোই অবহেলিত এবং আমরা প্রায় সকল ক্ষেত্রেই সংখ্যার দিকে গুরুত্ব দিয়েছি গুণগত মানের দিকে গুরুত্বটা দিয়ে সেই গুণগত মানের দিকেও নজর দেবার কথা বলেছেন ওনারা অনেক সংস্কার আমাদের দরকার সংস্কার যদিও বাংলাদেশে একটি পরিত্যাজ্য বা ঘৃণিত শব্দ কিন্তু সময়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে সংস্কারের কোনো বিকল্প নেই এবং প্রতিষ্ঠানগুলো গড়ে তুলবার দিকে মনোযোগ দেবার কথা বলেছেন শক্তিশালী করা এবং গড়ে তোলা দুটোই দুটোই খুবই প্রয়োজনীয় সেই সঙ্গে সুশাসনের প্রসঙ্গ আলোচনা এসছে অ্যাকাউন্টেবিলিটি প্রশ্ন আলোচনা এসছে ট্রান্সপারেন্সির প্রসঙ্গ আলোচনা এসছে এগুলো নিশ্চিত করা খুবই জরুরি এবং ঘুরে ফিরে পুরো আলোচনায় না আসলে শেষে এসছে যে গণতন্ত্রটাও খুব জরুরি এবং গণতন্ত্র মানে আমাদের মানুষের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা রাজনৈতিক প্রক্রিয়া অর্থনৈতিক প্রক্রিয়া উন্নয়ন প্রক্রিয়া মানুষকে সবার উপরে গুরুত্ব দিতে হবে মানুষের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে এগুলো যদি না করতে পারি যে উন্নয়ন হচ্ছে সেই ধারা অব্যাহত রাখা অনেক ক্ষেত্রে কঠিন হয়ে যাবে আবার যেগুলো হয়েছে সেগুলো টেকসই করাও অনেক অর্থাৎ বাধাযোগ্য করাও কঠিন হবে কাজেই এই জায়গাগুলোতে আমাদের মনোযোগ দেওয়া দরকার দর্শক আমাদের সাথে থাকবার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাদের সবার জন্য শুভকামনা